ごきげんよう上川薫です今回取り上げる話題は日本の政治日本の防衛産業に関わる企業たちは長い間日本特有の構造によって苦しめられてきましたまず第一に海外に対する輸出は自主規制によってほとんどできないような状況が続いてきました第二にでは自衛隊が防衛予算を増やしてきたかといえば長い間これも横ばいが続いてきており限られた予算の中でごくごく少数のものをちびちびと収めるような状況が日本の防衛産業を苦ししめてきましたそのためここ20年で関連産業で撤退する企業が100社程度あったと言われていますしかも日本国内においてもこうした防衛産業に対する風当たりは非常に強く不当に彼らは大儲けしているんだといった的外れな批判や防衛産業そのものがない方がいいと訴える人たちもいますこれに対して政府は一応は手を打とうとしているわけですが残念ながら、防衛産業をしっかりと守っていかなければいけないという人たちと、これらを一層ごと潰してしまえという人たち、双方の折衷案のような形で話が進んでいるため、なかなか前へと進まないのが現状です。今回は、そうした状況の中において少しでも状況を改善しようと、防衛産業強化法案と呼ばれるようなものが国会で成立したのでご紹介しようと思います。苦しい状況の中で政府が成立させた法案がどのようなものか、早速記事を見ていきましょう。防衛産業への支援強化法案が可決。事業継続困難時に製造ライン国有化可能に。防衛産業への支援を強化するための防衛装備品生産基盤強化法は7日午前の参院本会議で自民、公明、立憲民主、日本維新の会など与野党の賛成多数で可決・成立した国の財政支援を通じて防衛装備品の海外輸出などを促進するとともに事業継続が困難となった際に製造ラインの国有化を可能にすることなどが柱だ国内の防衛産業は受注先が自衛隊にほぼ限られ市場規模が小さいことなどから採算が取りにくく撤退や縮小が相次いでいることが課題となっている。同法では、装備品の海外輸出に取り組む企業を後押しするため、基金を新設し、輸出国向けに仕様を変更する際にかかる経費などを支援することを明記した。自衛隊の任務に不可欠な装備品を製造する企業を対象として、事業が立ち行かなくなった場合に、国が製造施設を一時的に買い取る制度も新設する。国が施設を保守点検し、事業の継承先に譲ることで企業の生産設備導入の費用負担を軽減する狙いがあるこのほか部品の国内調達を増やすサプライチェーン供給網強化への財政支援を盛り込んだ海外輸入を減らし有事に部品不足に陥る事態を回避することを目指す人工知能 AI や 3D プリンターなどの導入拡大を念頭に製造工程効率化の取り組みも財政面で支える情報保全の観点から機密漏出対策を強化し防衛産業関係者が装備品の秘密を漏らした場合は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金とする政府は昨年末に新たに作成した国家防衛戦略で防衛生産技術基盤は防衛力そのもので強化は必要不可欠としていた政府は同法成立を機に防衛産業の抜本的な立て直しを図りたい考えだでは防衛産業を取り巻く状況がどのようなものであるかそのことを伝える記事去年のものを引用します防衛産業相次ぐ大手の撤退防衛費増額の陰で進む不都合な真実岸田政権が掲げる防衛力強化で2027年度までの5年間で43兆円規模に膨らむ防衛費だが国内の防衛産業に目を転じると撤退する企業が相次いでいる最近は島津製作所が事業譲渡を含めて検討するなど大手の動きが目立つ利益率が悪く事業を続けるうまみが乏しいからだ防衛事業は残念ながら苦しい売り上げで一気に反転してどんどん伸びていくことにはならないのではと思っている島津製作所の山本社長は11月の決算会見でこう述べた同社は売り上げの8割が防衛向けの航空機器事業について経営資源を配分する上で優先度が最も低い再編事業と位置づける自衛隊機の操縦席用ディスプレイなどを納入しているが防衛分野の売上高は近年200億円前後で停滞が続く山本社長はありとあらゆることを考えていくと語っており事業譲渡や
他社との提携も含めて検討する方針だ。財務省などによると、防衛産業の市場規模は約3兆円。プライム企業と呼ばれる大手の下に、何千社という規模の下請け企業が連なる。戦闘機の製造なら約1100社、護衛艦なら約8300社に上る。国内の防衛産業を見渡すと、より深刻な状況が生まれている。撤退を表明する大手が後を絶たないからだ。国産輸送機 C2 などの油圧機器を生産してきた KYB、操縦席用ディスプレイなどの景気事業を手掛けてきた横川電機、パイロットの緊急脱出装置のダイセル、艦艇製造の三井 E&S 乗船、陸事向け機関銃の住友重機械工業、すべて2020年以降に撤退や事業上との方針を示した企業だその理由は収益の悪さに尽きる撤退を決めたある企業の幹部は一定の規模がないとビジネスとして成立しないのに売り先が限られる海外からも引き合いがあったが自由に輸出することもできないと防衛装備品特有の制約が生産継続の壁になった状況を説明民間企業なので収益が出ないことを続けられないと本音を漏らす別のメーカーの社員は利益率は極めて低い。売上に占める割合もごくわずか。それなのに特殊な設備が必要となる。経営判断として生産設備などを維持するのは難しいということだ。と背景を語る。防衛産業20年で100社撤退。近年の主だった企業は小松、三井 E&S ホールディングス、住友重機械工業、横浜ゴム、住友電機工業、カヤバ、ダイセル、などなど。今回の法案に基づいて何が変わるのか、防衛装備庁がまとめのようなものを作っていたのでご紹介します。基本的には今回の法律によって少しでも防衛産業が衰退することを防ごうとしているわけです。そのための仕組みとして、防衛産業に対しての経営の足を引っ張るような制約について少しでも緩和したり、もしくは資金的に援助したり、助成金を出すなどの政策を行います。しかし、そのような政策を打ったとしても、事業そのものをもうやめてしまおう、生産設備について全てスクラップにしてしまおうという会社が出てきた場合において、そうした製造設備を国が引き取って、製造事業そのものは別の企業が引き継ぐなどするそのような仕組み作りを行おうとしているわけです今回の法律は基本的にこれまでよりもより一歩踏み込んで防衛産業に対する支援を行うしまた撤退するにしても失われてしまうものが少しでも少なくなるように手立てを取ろうとするものですこうした背景にあるのが基本的には防衛産業は自国にあった方が良いという基本的な考え方があります例えば日本周辺においては非常に危険な国がありますがそれらの国から攻撃を受けた際に日本自身で装備品を製造調達し補充する必要があります例えば現在ロシアによる侵略を受けているウクライナに対して各国が支援を行っていますが中立国は必ずしも平和な時とは違った動きをするものです例えば衛星中立国のスイスは兵器輸出を行っている国ですが、販売先の国がウクライナに対してスイス製の兵器や弾薬などを供与したいと考えた時に、スイスはこれを許可しませんでした。同様に日本が攻撃された際に、どこかの国が日本を支援しようと思っても、その国の持っている兵器や弾薬類などがスイス製だった場合において、スイスはおそらく日本に供給することを許可しないでしょう。日本の場合だとスイスから大量に物を買っているわけではないので、心配点としてはそれほど大きなわけではありません。しかし、日本の産業として発展していなければ、海外の製品と比べた場合においてどうしても性能で見劣りがする、しかもそれでいて価格が高いといった問題を抱えることとなれば、限られた予算の中でコストパフォーマンスが必ずしも高くないものを装備し続けなければならないといった状況は、やはり苦しいものです。こうした問題意識そのものがあるからこそ、こうした法案が出てきて成立しているわけですが、じゃあだからといって今回の件で今後のためを思うと全て万事解決だといったわけではありません。そもそも今回ご紹介した記事でもあるように、海外に輸出するにあたっては現在でもなお、自主規制が非常にきつい状態が続いていることは変わっておらず、どんなに支援法案を整備したところで、あくまでも防衛産業が作ったものは日本の自衛隊向けしか販売先がないような状況は変わりません。日本の防衛予算は徐々に拡充されようとはしていますが、これがいつまで続くかといったことは非常に防衛産業側の方は不安視しており、予算がまた頭打ちになって下がってくるようであれば、生産設備を拡充したり、次の兵器を開発するための研究予算を用意することも困難になってしまいます。ですから、今回の話というのは、良い面と悪い面両方が存在します。やらないよりはやった方が当然良いんだけれども、だからといってこれで万事解決するわけでもない。また
部分的にツッコミを入れるとすれば、情報漏洩になどに対して罰則を設けているわけですが、残念ながら軽い系だとしか言いようがありません。ガチガチに固めるのであれば、もっと罰則などについても強化したいところですし、また、日本の防衛産業そのものをしっかりと輸出産業化するのであれば、海外に対して輸出するそのハードルをもっと下げる必要があります。別に、紛争国に売りつけてもいいとか、独裁者にどんどんと売ればいいといったような話をしているわけではありません。日本には武器をどのように使うかきっちりと考えている先進国の友好国も多いわけですから、そのような国々との武器ビジネスの話をすれば良いのです。日本国内にはどうしてもこのような法案が成立すると、日本が凄まじい勢いで軍拡を行って軍事国家になると、叫ぶ人たちがいるわけですが、現状においては全くそのような話ではなく、むしろ衰退する産業の中において、いかにしてこれを食い止めるかというレベルにしか過ぎません。この部分が、軍事産業は全て悪だとするレテル割りをする人たちのプロパガンダと現実との間の凄まじい落差だと言えます。例えば、今回の法案の中では、国が製造施設を保有するといった話も出てきているわけですが、これはそもそも、防衛産業側の方がしっかりと利益が出て事業として存続するのであれば手放す理由など存在しません。しかし利益は全然出ないしこの先も全く明るい展望が抱けない一層こと事業として廃止してしまおうと考えた時においてそのまま放置していれば製造装置そのものが本当にスクラップになるし、それに携わっていた工員たちの持っていた技術なども全て失われるといった最悪の事態を避けるために国が製造施設を持てるようにしようという話です。ですから、最悪に対する備えの話をしているだけであって、決して日本政府の直轄下において、製造設備が凄まじい勢いで整備されていくような話とは全く異なる性質の話なのです。国際情勢が目まぐしく状況が変わる中においても、基本的にはしっかりと抑止力を持つことが日本の経済活動を持続的に行うためには絶対に必要な裏付けとなる話です。そのための軍事力を維持するためにも、自分の国の中において何が必要で何を開発し何を装備すべきか、そしていざとなれば必要なものを自国内で製造する、そのための地盤、そして人が存在することは非常に重要なことです。国際情勢全体を見れば、戦争がなかなかなくならないし、意見の対立も決して終わりが見えない。話し合いさえすれば、全てが万事解決だなどという話が、全くの夢物語に過ぎないことは十分に理解できるはずです。そのような現実と見極うことによって、防衛産業をいかにして育成し、日本の安全を守っていくか、そして安全を守る上ではビジネスとしてこれが成立するような環境づくりといったものも政府が行わなければならない。このような全体を見回した上でバランスの取れた政策を取ることが非常に重要なのです。今回の法案というのはこれで全て解決というわけではありませんが、だからといってやらなければ当然のようにやらない方がより悪い状況が続くわけですから、このような動きについては全体としては私は賛成しています。というわけで今回の動画はここまで。非常に苦しい状況の続く日本の防衛産業ですが、政府内によって少しでもこの状況を改善しようという動きがあります。こうした産業を守っていくためにも、友好国に対してビジネスとして輸出できる環境づくりや、またこれらの企業から、技術や情報などが盗まれないようにするための対スパイ法の制定やその法律に基づいた傍聴活動を行えるための諜報機関の設立など日本には問題が山積みです。まだまだやらなければならないことはたくさんあるわけで政府には少しでもこれらの問題に取り組んでほしいですし野党の方も反対反対ばっかり言っておらずもっとやらなければいけないだろうとむしろ尻を叩くぐらいのことをしてほしいものです。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画が見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。